ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போர்ட்ஃபோலியோ டைவர்சிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது பண்ணுறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜ் எப்படி இப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ போர்ட்ஃபோலியோ டைவர்சிஃபிகேஷன் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் மெயினாக இருக்குது ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் ஸோ உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோலேருந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் வச்சுக்கணுங்கிறது வந்து மெயின் ஃபேக்டர் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒன்லி ஒ ஃபைவ் ஸ்டாக்ஸ் தான் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது அதுக்கு வந்து ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகம் சரி இதனால் சொல்கிறேன்னா பாருங்கள் இப்போதைக்கு உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு அஜந்தா ஃபார்மசின் ஸ்டாக் வந்து இந்த வருஷத்துக்கு நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு ஸோ அதனால் வந்து உங்களோட ஓவரால் போர்ட்ஃபோலியோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு இம்பாக்ட் ஆகும் இதே வந்து நீங்கள் நிறைய ஸ்டாக் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த அஜந்தா ஃபார்மசியோட அண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அவ்வளோவா இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்காது ஸோ எங்களோட சஜஷன் வந்து மினிமம் வந்து உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் டுவெண்ட்டி ஸ்டாக்ஸ் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஸ்டாக்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லது ஐ மீன் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ரிஸ்க்கு கம்மியாகும் ஸோ உங்களால் வந்து டுவெண்ட்டி ஸ்டாக்ஸாக வச்சுக்க முடியும் டுவெண்ட்டி ஸ்டாக்ஸாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஸ்டாக்ஸ் வரைக்கும் மினிமம் வச்சுக்கலாம் இல்லை நிறைய ஸ்டாக்ஸ் உங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ரிஸ்க்கு பர்சன்டேஜும் கம்மியாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து இருபது ஸ்டாக் தான் இருக்குது அப்படிங்கும்போது ஒரு ஒஸ்கேஸ் நிறையாவில் ஒரு ஸ்ட் கம்பெனி வந்து டோட்டலாக வந்து அண்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ணி கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இருபது ஸ்டாக்கில் ஒரு ஸ்டாக் வந்து டோட்டலாக க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கும்போது ஓவரால் போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இம்பாக்ட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா இருபது இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபாவில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ங்கிறது வந்து ஐயாயிரம் ரூபா வந்து டோட்டலாக உங்களுக்கு டவுன் ஆகிருக்கும் இதே வந்து ஐம்பது ஸ்டாக் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக் டோட்டலாக படுத்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் தான் கம்மியாக இருக்கும் தொண்ணூத்தெட்டாயிரம் இருக்கும் இதே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டாக் தான் வச்சுருக்கீங்க ஒரு ஸ்டாக்கில் ஐம்பதாயிரம் இன்னொரு ஸ்டாக்கில் ஐம்பதாயிரம் போட்டிருக்கீங்க போது திடீர்னு ஒரு கம்பெனி வந்து டோட்டலாக அண்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ணி க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோவில் பாதி வேலை அப்படியே போயிடும் ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களுக்கு ரிஸ்க் ரேஷியோ ரொம்பவும் கம்மி ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து நம்பர் ஆஃப் செக்டர் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு ஃபைவ் செக்டர்லாம் இருக்கும் உங்கள்கிட்ட இருபது ஸ்டாக் இருக்குன்னா அது பிரித்து 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 ஒவ்வொரு செக்டர்லேயும் நாலு மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து பிரித்து போட்டிருக்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மசி செக்டரில் ஒரு மூணு ஸ்டாக்கு மோட்டாரில் இன்ஜின் ஸோ மோட்டார் ஃபார்மசியில் வந்து உங்கள் அஜந்தா ஃபார்மசி இருக்குது அரவிந்தோ ஃபார்மசி இருக்குது அது மட்டும் வந்து கேப்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது அது மாரி நிறையா டாக்டர் ரெட்டி இருக்குது அது மாரி வந்து இதில் வந்து நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டூ டு த்ரீ வச்சுக்கலாம் ஃபார்மசி செக்டரில் அது மாரி மோட்டாரில் இன்ஜின் செக்டரில் இந்த மோட்டார் செக்டரில் வந்து டிவிஎஸ் மோட்டார் வச்சுக்கலாம் மாருதி சுசிக்கி ஐக்கர் மோட்டார் அது மாரி வந்து அந்த செக்டரில் ரெண்டு மூணு வச்சுக்கணும் அது மாதிரி ஐடியில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபோசிஸ் டிசிஎஸ் அது மாரி அது மாரி ஸ்டாக்ஸில் ஏதாவது ஒன்று ரூபா வச்சுக்கலாம் எங்களுக்கு சஜஷன் வந்து ஆல்ரெடி க்ரோன் ஆன ஸ்டாக்கோட வந்து க்ரோ ஆக போகிற ஸ்டாக் தான் வச்சுக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மைண்ட் ட்ரீ ஹெக்ஸாவேர் அப்புறம் வந்து சென்சார் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் வந்து மிட் கேப் ஸ்டாக்கு நல்லா க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அது மாரி ஸ்டாக் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரோத் நல்லாயிருக்கும் அது மாரி வந்து ஃபுட்ஸ் அண்ட் கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்டில் வந்து சில ஸ்டாக்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கோட்ரேஜ் கன்சியூமர் அது மாரி நிறையா கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டாக் வச்சுக்கலாம் ஃபுட்டில் வந்து எங்களோட போர்ட்ஃபோலியோலேருந்து சில ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு பிரிட்டானியா இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு எவர் கிரீன் ஸ்டாக்கு ஸோ அது மாதிரி ஸ்டாக்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம் கெமிக்கல் அல்லது பெயிண்ட் ஸோ பெயிண்ட் செக்டர்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஏஷியன் பெயிண்ட் அப்புறம் வந்து டிலைட் இண்டஸ்ட்ரி அப்புறம் கெமிக்கல்ஸில் வந்து ரெண்டு மூணு ஸ்டாக் வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம சாம்பிள் போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கு அட்டில் அப்புறம் வந்து ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதில் வந்து கெமிக்கல் ரிலேட்டட் கம்பெனிஸ் ஸோ இது மாதிரி மல்டிபிள் செக்டரில் வச்சிருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந
ஸ்டாக்கும் க்ரோ ஆகும் உங்களுக்கு டிவைடன் பேமெண்ட்டும் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து டிவைடன் பேயிங் ஸ்டாக்ஸும் நீங்கள் சொல்ல வச்சுக்கிறது வந்தது ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம அலாவுதீன் போர்ட்ஃபோலியோ சாம்பிள் வச்சு எப்படி எப்படிலாம் ஒன்று பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து சாம்பிள் போர்ட்ஃபோலியோ ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக்கு இதில் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஸ்டாக்ஸ் வச்சு வச்சுருக்கோம் நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஸ்டாக்ஸ் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் மினிமம் டுவெண்ட்டி வைக்கிறது எங்களோட சஜஷன் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க் ரேஷியோ ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ இது வந்து ஒரு கம்பெனி டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ ஆனால் கூட எங்களுக்கு டூ பர்சன்டேஜ் தான் லாஸ் ஓவராலாக இருக்கும் ஸோ அதான் மெயின் அட்வான்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக ரிஸ்க் ரேஷியோ கம்மி ஸோ ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து செக்டார் ஸோ இந்த செக்டாரில் பார்த்திங்க அப்படிங்கும்போது மல்டிபிள் செக்டார்ஸில் வச்சுருக்கோம் பார்க்கும் ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரி வந்து கெமிக்கல் அஜந்தா ஃபார்மசி அது வந்து ஃபார்மசி செக்டார் அப்பார் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஐ திங்க் ஆயில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏஷியன் பெயிண்ட் உங்களுக்கு பெயிண்ட்ஸ் தெரியும் அட்டில் வந்து கெமிக்கல் இது ஃபார்மசி செக்டார் ஸோ பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் ஆக்சுவலாக பேங்கிங் செக்டார் மென்ஷன் பண்ண மறந்து டைஞ்ச ஸோ பேங்கிங் செக்டார் ஒன் ஆஃப் த மெயின் செக்டர் ஸோ அதில் வந்து பேங்க் சில சில பேங்க்ஸ் வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து அலாவியின் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து எஸ் பேங்க் இன்டஸ்இன் பேங்க் அப்புறம் வந்து நான் பேங்கிங் செக்டாரில் வந்து பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் பஜாஜ் ஃபின் சர்வீசஸ் ஸோ இது அதுமாதிரி சோழமண்டலம் ஃபினான்ஸ் இதுமாதிரி நிறைய கேபிட்டல் ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ஃபினான்ஸ் செக்டாரில் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்லா க்ரோ ஆகிற ஸ்டாக் கன்சிஸ்டண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்புறம் வந்து ராபர்ட் வாஷ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து ஏசி அதுமாரி வந்து வாஷிங் மிஷின் அதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து பெட்ரோலியம் செக்டர் ஸோ அதுலேயும் சில இது வச்சுருக்கோம் பெட்ரோலியம் செக்டர் பாரத் பெட்ரோலியம் அப்புறம் வந்து பனாமா பெட்ரோல் அதுமாரி ஸ்டாக்ஸ்லாம் வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ வந்து இப்போ ஃபினோலக்ஸ் கேபிள்ஸ் அப்புறம் வந்து கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கோட்ரேஜ் கன்சியூமர் அப்புறம் ஹெவல்ஸ் வந்து அதுவும் வந்து கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ல உள்ளதுதான் ஸோ ஃபுட் செக்டரில் வந்து ஹெரிட்டேஜ் ஃபுட் இருக்குது அப்புறம் பிரிட்டானியா பிரிட்டானியா இருக்குது ஸோ மாரி இந்த ஐம்பது கம்பெனியுமே வந்து ஒரு செக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டி எயிட் செக்டர் வந்து பிரித்து பிரித்து வாங்கியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து மார்க் மார்க்கெட் கேப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஸோ மார்க்கெட் கேப் வந்து ஸோ இது வந்து அந்த ட்ரில்லியன் இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ட்ரில்லியன் ஒன் ட்ரில்லியன் ஸோ இதில் வந்து லார்ஜ் கேப் ஸோ ரிமைனிங் இதெல்லாம் வந்து மிட் கேப் கம்பெனிஸ் ஸோ ஸ்மால் கேப் கம்பெனிஸும் இருக்குது ஸ்ரையான் இண்டஸ்ட்ரி ஹெரிட்டேஜ் ஃபுட் இதில் வந்து ஸ்மால் கேப் ஸோ மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா மிட் மிட் கேப் கம்பெனிஸ் தான் கொஞ்சம் லார்ஜ் கேப் கம்பெனிஸ் கொஞ்சம் ஸ்மால் கேப் கம்பெனிஸ் இருக்குது ஸோ அதுமாரி பிரித்து பிரித்து வைக்கிறது நல்லது ஸோ வந்து அதுக்கு டிவைடன் பர்சன்டேஜ் பார்ப்போம் ஸோ ஆனுவல் டிவைடிங் டிவைடிங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஒன் டூ சில இது த்ரீ எல்லாம் இருக்குது ஸோ உங்களோட நீட்ஸ் தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து அதிகமான டிவைடன் ஒன்றுனா நீங்கள் ஹை டிவைடன் ஈல்டிங் ஸ்டாக்ஸாக சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நாங்கள் இது வந்து ஆவரேஜாக வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் டிவைடன் ஈல்டு வந்துருக்கும் ஸோ ஒரு லட்ச ரூபா இருக்குன்னா வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா வரும் இதே உங்களுக்கு வந்து பத்து லட்ச ரூபா இருக்குன்னா வருஷத்துக்கு அது வந்து ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு லட்ச ரூபா வந்துட்டுருக்கும் ஸோ அதுமாரி வந்து டிவைடன் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இதில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணிங்க ஸோ சம்மரி என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் வந்து மினிமம் டுவெண்ட்டியாக இருக்கணும் அதுமாரி வந்து நம்பர் ஆஃப் செக்டர் வந்து மினிமம் ஃபைவ் வச்சுங்க முக்கியமாக பேங்க் ஃபார்மசி கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் கெமிக்கல் ஐடி அதுமாரி மோட்டார் செக்டர் இதெல்லாம் வந்து கலந்து வச்சுங்க அப்புறம் வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் மிட் கேப் ஸ்மால் கேப் லார்ஜ் கேப் வச்சுங்க மெஜாரிட்டி வந்து மிட் கேப் வச்சுக்கிறது நல்லது ஸோ அதான் க்ரோவிங் ஸ்டாக் வந்து உங்களுக்கு வந்து லாங் ரன்ல வந்து நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் தரும் அது இல்லாமல் வந்து அது உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் நிறைய டிவைன் பேயிங் ஸ்டாக்ஸ் வச்சுங்க ஸோ அதனால வந்து ஆல்டர்னேட் இன்கம் மாதிரி இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து உங்கள் டிவைன் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் போர்ட்ஃபோலியோ டைவர்சிஃபிகேஷனை பற்றி பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் வேறு மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்